Salam değerli şagirdler, her birinizi hoş gördük. Bu videomuz desteği məqsədli 10-11 sinif şagirdleri üçündür. Belə deyim, 10 sinifler de yararlanabilir, ancak daha çok 11 sinifler için ehemmiyyatlı olacak. Belə deyim, aziz şagirdler, bildiğimiz kimi, bildiğiniz kimi çok eziyet çekirsiniz, yani çok çalışırsınız. Ben size ilk önce imtihanda uğurlar arzulayıram. Her bir eziyet çeken şagirde uğurlar arzulayıram. İnşallah her şey yekunda, imtihanın sonunda, belə deyək, kabul imtihanın sonunda. Neticeniz, ürününüz isteyen kim olar? Yüksek səviyyədə hazırlaşın, məqsəd yönlü hazırlaşın və planlı şəkildə hazırlaşın. İnşallah her şey, ümid edirəm ki, yaxşı olacaq. Onu da qeyd edeyim ki, video keçməzdən qabaq onu da qeyd edeyim ki, bizim WhatsApp grupumuz var, ödənişsiz şəkildə. İndi videonun aşağısında yerleştirəcəm onun linkini. E, dəstək məqsədli bir grupdur. Grupa daxil olduqdan sonra özünüz necə bir grup olduğunu başa düşəcəksiniz. Linki aşağıda yerleştirirəm, ətraflı orada bilərsiz. Bu videomuz nədən ibarətdir? Deməli, aziz şagirdler, e, hal-hazırda ekranda mövzu adları görürsünüz. Ardıcıl olarak bu mövzulardan, bax, bu mövzulardan aziz şagirdler, buraklış imtihanında, yəni belə deyək, 100% demeyek, 100% desek tam doğru çıxmaz, 95%, 98% her il buraklış imtihanında bu mövzulardan en çok hansı, en çok hansı belə deyim, növ düşür. İndi sizə onların her birini xırdalığına kadar göstereceğim. Məsələn, natural ədədlerden ne düşür? İndi adlarını görürsüz həmin mövzuların. Bax onlardan buraklış imtihanında 100-100 olmasa da 95%, 96%, 98% de, ne düşür? Mən indi sizsə xırdalığına kadar deyəcəm. Təbii ki, mən bunları bir neçə ilin, yəni əvvəlki illərin, yəni əvvəlki illərin buraklış sınavlarının analizini eləyərək verirəm. Təbii ki, bunları siz özünüz də baxsanız görə bilərsiniz. Ve yine de deyirəm, yine de deyirəm, aziz şagirdler, benim e, əvvəlki dəstək məqsədi videolarım var kanalımda, orada baxa bilərsiniz. Yəni, müəyyən şagirdler için filan balı, filan balı, məsələn, 150 balı, 200 balı, 250 balı, necə keçmək olar adlı e, xüsusi strategiya kəsb edilen videolarım var. Onlara baxa bilərsiniz, aziz şagirdler. Bu videoda isə, indi bu adlarını göstərdiyim mövzulardan, hər birindən buraklış imtihanına, bütün düşe biləcək, ən çox düşə biləcək, təbii ki, növləri göstereceğim. Yəni, belə deyək, məsələn, məsələn, natural ədəddən filan düşür, həmşə o düşür. Bax, o formada hər birini göstereceğim, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Videomu izleyenler, aziz şagirdler, abunə olmağı unutmayın, like atmağı unutmayın. Bu video çox şagirdə geçsin, çatsın və onlar da bundan yararlansınlar və belə dəstək məqsədi videolarımız bildiyiniz kimi kanalımda çox dəzi şagirdler nə qədər ki bu peşə e, bu peşə ilə belə deyək fəaliyyət göstərirəm əzi şagirdler mən sizə dəstək olacağım hər birinizə uğurlar arzulayıram hər şey inşallah ürəyiniz istəyən kimi ola keçək həmin o mühtəşəm analiz əzi şagirdler deməli əzi şagirdler Qeyd etdiyim kimi, baxın, mövzuları yazmışam. Bu ne indi? Təbii ki, birinci hissənin. Düzdür mü? Deməli, birinci hissə. Test toplusu birinci hissədən olan mövzulardır. Vacib mövzulardır. Bir dənə adi kəsirləri qeyd etməmişəm burada. E, və digər bütün mövzular var. Nəzir şagirdler, çox diqqətli olun. Videonun axırakimi izleyin. E, baxın, burada... Ben size indi düşə biləcək 100%, yəni hər il buraklış imtihanına test toplusu birinci hissedən 100-100 düşəcək mövzuların karşısına bir pilus işarası koyacağım. Baxın, onlardan biri natural ədədlərdir. İndi deyəcəm nə düşür? 100-100 iştirak edənlərə pilus koyacağım. Yəni, belə deyək, buraklış imtihanında 100% bu suallardan, yəni bu mövzulardan sual düşür, hər zaman düşür. Həqiqi ədədlərdir, təbii ki çox ədlidir, köklərdir, bərabərsizlikdir, sistem tənlikdir aziz şagirdler, çoxluqlardır, kvadrat tənliklər və viyetdir, silsilə düşməyə bilər, həndəsənin əsas anlayışları bəlkə iştirak etməyə bilər, 
Ama 3 bucağlar 100'dü. 4 bucağlar da 100'dü. Növlerini indi birazdan deyəcəm. Çevrədə həmçinin az şahitler. Yəni bu birinci hissənin mövzuları təbii ki düşür. Yəni ikinci hissə, birinci hissə qarşıq bilirsiniz ki, buraxış imtihanında 25 dual iştirak edir və 100-100 düşənlərin plus ilə göstərdim. İndi diqqətli olun az şahitlər. Bu natural ədədlər bölməsindən buraxış imtihanında bir sualınızın bir sualınızın əziz şahitlə düz olmağını istəyiriksə mütləq şəkildə Əkob və Əboba aid demək olar ki, çoxlu sayda sınav işləməliyik. Yəni, Əbob Əkobu test toplusundan, güvəndən, başqa bir namazovdan, sinif testlərindən və yaxud, və yaxud mövzu sınavları var. Onlardan yaxşı olar ki, seçib içindən Əbob Əkob suallarını işləyəsiniz. Təbii ki, başqa tipi düşə bilər, əziz şagirdlər. Sadəcə Əbob Əkob. En popüleri içerisinde. Yani demek olar ki fikir verin. Bütün illerin bırakılışında Ebu Bekob iştirak edilir. Mütlülük şekilde Ebu Bekob. Yani öğreneceğiniz kaydalarını, düsturlarını, tətbiqlerini bilmeli olduğunuz natural ədədlerin içerisinden bir hissedir aziz şahitler. Bunu mütlülük şekilde bilək. <coughs> Sonra hakiki ədədlerden, hakiki ədədlerden çok dikkat edirsiniz. Modul tiplərə, əziz şagirdler, bir də təkrar edirəm. Modul tiplərə xüsusilə diqqət yetirirsiniz. Modul tiplər hər il buraxılış imtihanında iştirak edir. Yəni moduldan çıxarışın müəyyən qədər, belə deyək, bir növ çaşdırıcı olduğu üçün ona görə bu mövzudan, daha doğrusu bu, bu hissədən daha çox sual salırlar. Yaxşı olar ki, əziz şagirdler, e, bu mövzunu müxtəlif yerlerden, yəni müxtəlif tipli kitablardan daha çox bu modul tipleri işleyersiniz. Çünkü verdişiniz olsun, istənilən tip karşınıza düşündə problem yaranmaz. Çox ədli bölməsindən en popüler tipi vuruqlara ayırma dəziz şagirdler. Qeyd edirəm, vuruqlara... Ayırma. Vuruqlara ayırmaya diqqət aziz şagirdler. Vuruqlara ayırma demek olar ki, en populyarı da çox əddinin içerisinde en populyarı. Kvadrat köklerden, kvadrat köklerden daha çox her zaman hesab əməli soruşulur. Yəni, belə deyək də, məsələn, bir tam yüzdə 21, nə bilim, üstə gəl, kök altında 0 tam onda 9, Yəni, təxmini izah etmək istəyirəm ki, müəyyən bir hesablama tələb edən tipler düşür. Kvadrat köklerden. Dərin niyə gedirmir? Blok imtihanında da o bildiyiniz dərin suallar. Xeyr bu, buraxış imtihanında asan tipleri düşür. Veya, e, belə deyim, kvadratik formada düşür. Onu neynirik? Biz cüt olduğu zaman modula salırıq. Yəni bu formada düşə bilir. Bərabərsizlikler yenə də dərin bərabərsizliklere getmir aziz şagirdler. Belə deyək, sadə bərabərsizliklerin daha çox, daha çox, heç iki qat da demezdim, bir qat, heç iki qat e, çox zaman iştirak eləmir, blok imtihanında daha çox iştirak edir. Bərabərsizlikdən adi bir bərabərsizlik sualı gəlir, ancaq belə deyək, bir növ çaşdırıcı formada gəlir, əziz şagirdler, çaşdırıcı formada daha çox diqqətli olmağa düşür. Bərabərsizlik bölməsi, elə bir bölmədir ki, şagirdlerin, Elə də çətinlik çekmediği bir bölmədir Və bunu yazmaq olur Sistem tənlikler Yəni sistem tənliksiz buraxılış imtihanını Təsəvvür etmək mümkün değil Sistem tənlik də İstənilən formada da gəldiyi zaman Mən düşünürəm ki Şagird bunun öhdəsindən gəlir Çünki tərəf tərəfə toplama Tərəf tərəfə çıxma Üsullarından istifadə edib Neynirik sistem tənliyi yazırıq Həll edirik eğer tərəf tərəfə toplamaq çıxmaq olmursa, e, biz işlemişik ya, birini 2'ye, birini 3'ye vurub, eyniləşdirib indi tərəf tərəfə çıxırıq. Bu tipliler düşür. Çoxluqlar, çoxluqlar siz buraxılış imtihanı olmur əziz şagirdler. Çoxluqlar hər zaman bir sual ilə iştirak edir. Hər zaman bir sual ilə iştirak edir. Çoxluqların da istənilən tipini yazmaq mümkündür. Daha çox əziz şagirdler, daha çox istifadə olunur. Fərq və kəsişməsindən, fərq və kəsişməsi popüliyardır. Fərqi budur, kəsişməsi budur, əziz şahitler. Daha çox istifadə olunur. 
Alt çoxluqdur. Bunların müeyyən bütün tiplərinə baxmaq lazımdır şahitler. Çoxluqlar bölməsi, çox gözəl bölmədir və asan bölmədir yazmaq olur. Çətin tipli çoxluq düşdüyü zaman fikrimiz qarışmasın deyə Eyler Vin diagramından istifadə edib də tapa bilərik. Eyler Vin ile bağlı yaxşı olar ki sualları işləyəsin. Kvadrat tənlikler ve viyet teoremi bildiğimiz kimi bu riyaziyatın en önemli hissesinden biridir. Bunu bilmemiz çok vacibdir ve bundan sual düşür. Azir şagirdler kvadrat tənlikler ve viyet bölmesinden suallar gelir. Ona göre de bunu yaxşı olar ki bir de tekrarlayasınız. İmtihana kadar ara sıra tekrarlayasınız. Çünkü çok önemli detallar olur. Diskriminat tənliyin, grafikin A emsalının, B emsalının Qollar yuxarı baxır, aşağı baxır Yəni bu xırdalıqlar Unudula bilər, ona göre de yaxşı olar ki Mövzunu ayda bir dəfə İki dəfə təkrarlayasınız, unutmayasınız deyə. Bu mövzuya da Diqqət, diyet teoremi Və kvadrat tənliklər Elə də çətin suallar gəlir Silsilələr Aziz şagirdler, silsilələr Düşə də bilər, düşməyə də bilər Bəzən iştirak edir, bəzən iştirak eləmir ve düştüğü zaman da çok sade tipleri düşür. Çok sade tipleri düşür. Yani o derinliğine gidip eseni tap, sonsuz azalan hendesi siz yani tap. Böyle suallar iştirak edelim. Biraz şagirdler. Bıraklış imtihanından sonra. Bıraklış imtihanında bunun sade hesab emelleri düşür. Yani ümumiyyətlə bir şey geyd edelim ki şagirdler. Bıraklış imtihanı elə bir mərhələdir ki. Yani siz bunu belə düşünün. Sizden orada tələb olunan, aziz şagirdler, dərin qaydalar değil. Orada sizden tələb olunan, e, belə deyək də, bax belə deyək, belə başa düşün. Yəni, onlara maraqlıdır ki, yəni, dövlət imtihan mərkəzində maraqlı olan odur ki, siz Ebu Bəkobu tapa bilirsiniz mi? Siz natural bölənlərinin hasili budur, e, cəmi budur, natural bölənlərin sahib budur. Yəni, siz bunu tapa bilirsiniz mi? Maraqlı olan budur. Məsəl üçün, Maraqlıdır ki, silsilələrdən bilirsiniz mi ki, A5 bərabərdir, A1 üstə gəl 4 dedi. Başa düşürsünüz, fikrimi çatdıra bilirəm, əziz şagirdler ki, yəni bu ne demək istəyirəm? Silsilələr olsun, bərabərsizlik olsun, sistem tənli olsun. Sadəcə siz bunu həll edə bilirsiniz mi? Yəni, e, mövzunu dərk edib siz mi, mənimsiz, mənims, mənimsəmisiz mi? Əsas məsələ budur. Yəni, əsas dərinliklərinə, yəni blok tipli suallara, ne bileyim çevrede bu xatı çek, o xatı çek, müeyyən bir gedişat ile, yani bu blok suallar, dəzi şagirdler, bu kabul imtihan suallarıdır. Yani bunlar xüsusun biraz bacarıq tərəb edilen suallar iştirak edilir, ancaq bırakılış imtihanında belə suallar yok, dəzi şagirdler. Düz deyil var, haradasa bir 4 sual, 3 sual, düşündürücü sual olur, ancaq siz 20 dənə yazın, 22 dənə yazın, 23 dənə yazın, yani yazmaq mümkündür. Sonra... Endesinin esas anlayışları e, bəzən gəlir, bəzən gəlmir. Yaxşı olar ki, qonşu bucaqlara, qarşılı bucaqlara, çarpaz bucaqlara xüsusi diqqət ediyəsiniz. Üç bucaqlar en gergin, belə deyərdim ki, riyaziyyatın en maraqlı bölmelerinden biridir. Yüzə yüz iştirak edir. Daha çox iştirak edir, aziz şagirdler, qəbul imtihanlarında düz bucaqlı üç bucaq. Söhbət Pifagor teoriminden gedir, daha çox istifadə olunur. Daha çox beraber tərəfli üç bucaqdan, beraber yanlı üç bucaqdan suallar gəlir. Üç bucağın növlərindən daha çox istifadə oluna bilir. Daha çox median və təmbölənin xasitlərindən üç bucaqlarda. Bir də perimetr. Median, təmbölən və perimetr. Bunlara diqqət əzir şahidler. Yəni bunları yaxşı olar ki, yəni səthi şeyleri biləsiniz. Təmbölənin xasitlərini biləsiniz. Medianın xasitlərini biləsiniz. Perimetri bilirsiniz ki, üç tərəfinin cəmidir və yaxud beraber tərəfli üç bucağın bütün bucağları 60 dərəcədir. Beraber yanlı üç bucağda təpədən çekilmiş ündürük, həm təm bölən, həm mediandır. Yəni bunları bilirsiniz, şakitler. Bunları bildiyiniz zaman sadə bir tət, yəni hesablama bir əməli gələcək ki, yəni hesablı hesablıya ki, cevab alınacaq. Yəni dərinliyinə gedən sual olmur, aziz şakitler. Dörd bucağlar mövzusuna diqqət, ən çox istifadə olunur paralelogram. Trapesya daha çox, daha çox istifadə olunur. Bir de içlərində düz bucağlı. Düz bucağlı. Palogram ve trapesya elə bir, elə bir, belə deyim, hissəsidir ki, dörd bucağlı. Nezir şagirdler, 
Amandı ona dikkat. Yani çok istifade olunur. Trapez yasız. Buraklış imtihanı çok çok çok nece deyirler. E, belə deyək də. Çok az ihtimal olunan bir buraklış imtihanı olabilir. Trapeziyanın yaxşı olar ki, tüm kaydalarına bakarsınız. Ona ait sınav işleyirsiniz. Yine de deyirəm, ağır suallar yox. Ağır sualları siz zaten blok imtihanına hazırlaşan zaman işleyeceksiniz. Siz buraklışı keçməlisiniz. Buraklışı yaxşı vəziyyətdə keçirdikdən sonra blok imtihanında işiniz asanlaşır ya da şahitler. Çevre mövzusundan da daha çok bucağa ait suallar olur. Daxilə çekilmiş bucağ, mərkəzi bucağ, belə tipi suallar daha çok iştirak edir. Yaxşı olar ki, bunların bütün, bütün qaydalarına baxasınız. Məsələn, iki vətər kəsişəndə bu aradaki bucaq, bu gövsün, bu A, bu B, cəminin yarısıdır. Yəni, barağlı olan odur ki, yəni siz bunu bilirsiniz mi? A üstə gəl, B bölünsün 2. Yəni, bu formada əziz şagirdler. Yenə də deyirəm, hər bir bölmənin, hər bir bölmənin səthi şeyleri düşür. Yəni, hesab əməli düşür. Yəni, hesab əməli düşür. Məsələn, sistem tənlikdən və yaxud sistem tənlik biraz asan oldu. Məsələn, üç bucağlardan nə düşür? Üç bucağlardan o düşür ki, lazım olan qaydalar təmböləndi. Sən, sizin təmböləndən anlayışınız olmalıdır. Mediandan olmalıdır. Bərabə tərəfli üç bucağdan olmalıdır. Dəzi şagirdler, da, üç bucağın daxili bucağlarının cəmi 180, xarici bucağlarının cəmi 360, bir daxili bucaq, bir xarici bucaq. Çox bucağlı şəkildə verilir. Çox bucağının daxili bucağlarının cəmi 180 vur M-2. Yəni belə, yenə də deyirəm, əziz şahitler, səthi şeylerden məlumatınız olmalıdır. Məlumatınız olduğunuz zaman, inanın ki, deyirəm, sizi verə deyim, e, inandırmağa çalışıram ki, yəni çox asandır, buraxılış imtihanı, həqiqətən çox asandır, əziz şahitler. Yəqin ki, bu il hazırlaşan 11'ler keçəyənin buraxılış suallarına baxmışsınız. Görürsünüz mü oradan kvadrat dənliklerden necə sual düşüyor? Kvadrat kökdən düşen suala baxmışsınız mı? Bir məçulludan düşen suala baxmışsınız mı? X kubu plus 27 beraberdir sıfır tənliyinin kökü soruşulur. Görürsünüz necə suallardır? Yəni, belə deyim mi, aziz şagirdler, rahat suallardır, asan suallardır, yazılmalı suallardır. Sadəcə asan suallar düşür. Sadəcə diqqətli olmalı lazım, aziz şagirdler, müəyyən qaydaları müəyyən üsulları yadda saxlamaq və tətbiq edilmək. Və mən sonunda bir şey də qeyd edeyim ki, sizə belə deyim, məsləhətim o olar ki, əziz şagirdler, daha çox, daha çox, daha çox sınav işleyin. Sizi çox təkmilləşdirəcək. Çox unutduğunuz şeyi bərp eləyəcək. İnanın ki, əziz şagirdler, mövzunu keçə-keçə biz, hazırlığı keçə-keçə gedək, bəs əvvəllər necə olsun, bəs o əvvəllər hara geçsin. Yəni ona görə neyin əmək lazımdır? Test işlemek lazım, sınav işlemek lazımdır. İm, yaxşı olar ki, kursların sınavlarına gedin, mövzu sınavlar işleyin, daha çox. Qəbul tipli e, dəstək məqsədli sınavlar olur, onları işleyin. Müəyyən gruplar var, Telegram grupu, müxtəlif müəllimlərin, Telegram grupları var. Onlara koşulun, əziz şagirdler, orada sınavlar olur. Məsələn, e, gedə bilməm siz güvənin sınavına və yaxud Kaspinin dəyərin sınavına Axı pdf'leri var, oturun işleyin onları. Görün siz ne yazardınız onlardan. Yani bu formada, aziz şagirdler, bu formada bilinizi mükemmeldirin. Unutmağa, özünüzü imkan vermeyin ki, niye ki, ben bunu unutmalıyam. Niye ben Ebu Ekob'dan bu kaydanı unutmalıyam. Yani bunu özünüzü, necə deyirlər, ə, yani imkan vermeyin. Müeyyən kaydalarına, Müeyyən düsturlarına yadınızdan çıxıp mı tekrarlayın? Yani belə deyək də tutaq ki, vaxtımız yoxdur tekrarlanmaq üçün. Onun üçün daha eğlenceli bir şəkildə neyin emek olar onu? Daha eğlenceli bir şəkildə sınav işlemek olar. Sınav işleyerek tüm bileğinizi geri qaytara biləcəksiniz şagirdler. Sınav belə deyərdim ki, hazırlıq üçün, şagirdin uğuru üçün, imtihanda yüksək nəticəsi üçün en önemli, en önemli, bir de tekrar edirəm, en önemli bir hissedir. Yaxşı olar ki, sınavları bol şekilde işleyin. Buraklış imtihanına kadar müddətiniz çoxdur hələ. Yaxşı olar ki, 100-150'dan az olmayan sınav işleyin. Hər birinizə tekrar uğurlar arzulayıram. E, mənə bir sözünüz olsa, belə deyim, əziz şagirdler, dəstlə bağlı, müəyyən bir misalla bağlı, dəstək məqsəddi, motivasiya xarakterli, hər hansı bir sualınız olsa, Kanalda ömrüm var. 
sizlere destek olacağım. Her birinize uğurlar. Sağ olun.